大家好，近日呢，知名摄影师黄摄勇对肖战进行了一番评价，认为肖战是自己见过的为数不多的品行俱佳的艺人。其实网上对肖战的评价有很多，各种评价褒贬不一，但是黄摄勇老师的评价是很具有说服力的，因为两个人一起去过玉县，彼此之间接触过，黄摄勇老师的评价真的太及时了。这可是确确实实和肖战接触过的人，粉丝们都非常感动，同时希望黄老师要保护好自己。肖战本身就是品行俱佳的艺人，正能量也是有目共睹的，这一点呢毋庸置疑。除了黄胜友老师的真诚评价，很多和肖战接触过的人都会都会对肖战赞不绝口，包括眼光独特的那英、杨坤等，还有和肖战合作过的工作人员。大家都是非常认可肖战的，有礼貌、尊师重教、待人真诚等，这些评价呢，都来自于和肖战接触过的人。肖战本身就是品行俱佳的艺人，一直以来肖战所践行的公益正能量，也是有目共睹的，这一点大家不用怀疑。当然，有很多人拿肖战粉丝说事，认为肖战粉丝就是网络暴力的始作俑者，邪教式追星，影响别人正常作息和生活等。关于这些网上存在的质疑，我相信有良知的人都会明白。抵制肖战这么长时间，肖战依然很红，这已经足够说明问题。在最后呢，肖战，黄少友老师点评肖战，在黄老师眼里，肖战是所见过的为数不多的品行俱佳艺人。这一点呢，和大家的观点不谋而合。特别强调的是，黄少友老师和肖战是接触过的，他是具有发言权的。作为正能量偶像肖战，作为肖战粉丝，我们从来都没有吹嘘自己，更没有以多欺少，我们只是在维护自己的合法权益。最后呢，那些捏造事实、诬陷肖战和粉丝的行为，真的是可以停止了。时刻都要相信恶有恶报，不是不报，时候未到。十月的互联网呢，整体偏向寂静。二二七指黑呢，于二零二零年七月三十一日。对，少了，千篇一律的坏想法呢，多次被粉碎。浮生流年，肖战被黑事件呢，有媒体主观、主流观博、正能量杂志写住，简直难以言说的幸福。曾几何时呢，黑子脑瓜潜藏着我一些乱七八糟的想法，潜心于狙击、唱衰肖战。而今呢，败得五体投地。这个流言滋生的事件呢，我们难以想象。这场恶战呢，能够持续这么久，只求心安，只愿他心底一片光明。网络暴力蔓延，正与使者登场。其实，像现在呢，嗯、呃，怎么说呢？事态的发展呢，一场瞒天过海的罪名呢，一次不问后果的指控呢，引发了微博平台的整顿，等正能量媒体的警告。肖战的得失呢，只不过是这段人生遗留的记忆。客观来说，大家在意的不只是真相，而是藏在制造黑热搜背后的人。他们有何超能力，把低调的肖战逼成每月一见的热搜体？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。追寻希望，追寻光明，你就会发现周围都有光亮。随风奔跑，沿岸就是胜利。迎难而上，咬着牙支撑下去，恪尽职守，做一件事就有成绩。肖战的翻红被资本嫉妒，温柔善良的他多次成为网暴的核心。他也曾在内心发泄，祈求风波过去，智荣辱有立场，待人和善，亲近他人，不喜欢制造麻烦，不善于伪装虚假一面。在被网暴的半年多，亲身尝到了罪责加深、日子不安宁的状态。开小灶、百味、真果粒、小绿茶，与他共患难，同甘共苦。这时呢，状况越发越惨痛，越没有人管束。一个重要的根源，互联网自由化和网民的责任心缺失。参与网络暴力文化的人，实质是低龄儿童。所以我们看到攻击开小灶、打击百威、愤恨雅诗兰黛，不知不觉成新手段。要么是挑拨与代言人关系，要么造谣、自家自热米饭、啤酒、化妆品，问题百出。人永远是后来居上，若没一次大的经历，很难明白事实常态。肖战娱乐圈打工仔晋升为当红顶流
，在沦为全网公敌，成为舆论热点的重点人物。试问他考虑过会有一一劫吗？当自媒体营销号用他赚的一笔笔丰厚利润走上大佬地位，那觉得分明是赤裸裸的网络霸凌。影视圈里，前辈们喜欢用流量、鲜肉对比男艺人，每年炎夏就有这样一群人登场。陈先令收官一年，肖战二期真相并未大结局，就出现了带节奏的话题文。今年的爆款《琉璃》，官方用它大做文章，三十岁成名大火，诚意成了人肉工具。与肖战同样的模式，有黑料，早期成名时被曝心态也，将和肖战平起平坐。结果呢，不过是携手们吸流量、吸引引流的附属品。不为人知的痛苦，不畏艰难，坚决迎战的决心。肖战从霸气而来，多方势力下场惨淡，多个内部机构出现矛盾纠纷。不得不说，延续八个月的二二七事件，找不到真相的源头，有情可原。风车、南瓜、无边、陶冶等人近日又加入了肖战风波。从道德观来看，他们的内心和其一案，简直无法比拟。想要息事宁人，好好生活。不好意思，黑粉上了一堂残忍的课程。二十九岁生日宴后，川美事件与配音老师被网暴，两大丑闻前赴后继。他骨子里的简单很快被洗涤，深藏的傲骨终结。执黑的无理取闹加重了网友、路人对他的心疼。此后，关注张艺兴，为张艺兴开工作室、培养艺人上了热搜。新物料出炉，粉丝呢小发现成亮点，跟。眼尖的小飞侠呢，细思入微，察觉到了相同点。从九月份到十月初，肖战一共录了三段 OCR， 背景板都是房车，帽子也没变化。粉丝小发现成亮点，这三个 OCR 不换发型，为的是保留那一份青涩少年气息，不为浮云遮望远，不因乱新风扰心间。第一个 OCR 是重庆网络文化季录制。当时呢，肖战寸头出镜，一顶蓝帽子，略有成熟男人气息。第二个 VCR， 中国电视剧协会下的一个网络直播协会录制，央视首次发布，令人欣喜。第三个 VCR， 给张艺兴工作室实习生，衣衫稍有改变，其余的都是相同的背景，同样的房车背景板，同样的小夜灯。新物料出炉，粉丝呢，粉丝呢，小心思很意外。然后有网友就说：“这才是实力宠，虽然比不上崭新的物料，但为张艺兴工作室开张录的 VCR， 纯粹是为了两方友谊延续，有望重登我们的歌二舞台。”懂得分寸和仪式感的他，再一次打动粉丝。路走得宽，朋友多，然后呢，所以说才会有人愿意与你交朋友。肖战的生日的时候，为何陈先生的导演、师姐、温宁等愿意送一份祝福？大概是他的太温柔了，招人喜欢了。从三个 VCR 当中呢，我们也发现了一些小细节，那是肖战重新迎接生活磨难。同时呢，肖战或或殊荣，蝉联了最受欢迎华语男演员的称号，新歌上线，实力非凡。演员肖战呢，被大家期待了太多，也为大家认真的深爱。每一次与肖战的相逢，便是最美好的时刻。而大多数人与肖战所谓的相逢，也只不过是通过网上看到他。可以说，很少有粉丝能够偶遇肖战了。他已经低调到，只要是他不营业，大家就找不到他的程度了。肖战不过值得庆幸的是，一直都在。他陪伴大家走过了很多的岁月，也坚持间隔性营业，让大家不至于思念太久。尤其是最近九月末到十月初这段时间，因为肖战的营业，可以明显的感受到小飞侠和粉丝们的快乐。肖战最近呢，又有好消息传来，虽然不是亲自营业，但也是关于肖战的一份小惊喜。肖战再获殊荣，蝉联连续七个月蝉联最受欢迎华语男演员称号。近日呢，新一期的明星权力榜公布呢，肖战成功登顶九月份最受欢迎。艺人总榜和华语男演员双榜 Top One， 这是肖战七月蝉联最受欢迎华语男演员称号。肖战从三月份到九月份
一直都占据了最受华语男演员 Top One 深受大家喜爱。这也是一种实力和影响力的象征。小飞侠和粉丝们对他的热爱果然一直都在。连续蝉联冠军不能决定什么，但是可以看出粉丝对肖战的支持和喜爱。大家都在尽力给肖战最好的，无关乎其他。肖战新歌上线，实力非凡。人气值呢飙升至星云榜的 Top One。最近呢，还有一件关于肖战的事情，那就是肖战和魏允熙两位歌手的歌《我们都是追梦人》正式上线了，被多方平台一起官宣后热议不断。虽然这首歌曲之前也多次在舞台上演出，大部分人都已经听过了，并不是一首真正意义上的新歌。但是之所以成新歌，是因为新上线的《我们都是追梦人》在录音室里重新演绎了一番。带给大家是新的感受。肖战上线之日呢，就被官方发布了。据悉呢，肖战和温允熙的这首歌上线之后，就人气值一路飙升，最终夺得了首日的星星云人气榜的冠军。根据实时数据呢，官方发布的时候，人气值的统计是四百八十九点二万。这首歌因为多种因素的影响，能够在首日取得如此傲人的成绩，已经非常棒了。希望肖战继续加油，我们期待能够看到更好的肖战。好，今天的话视频就到这里，非常感谢大家的收看。如果大家喜欢我的视频，欢迎关注我频道、点赞、分享、转发。我们下期再见，拜拜。